Letošní pátý ročník jsme ve větším prostoru, takže jsme dokázali zorganizovat víc workshopů, máme větší expozónu. Na závěr tady máme prostor, aby jsme uspořádali unikátní věc v Čechách, AWS Deep Racer, závod a utíček, řízených umělou inteligencí, kterou si můžou účastníci konference sami naučit na to, jak závodit. Těším se na tu atmosféru, na to, že sem přijde těch 500 lidí, že se budeme bavit o budoucnosti, že se vyhrabeme z těch našich každodenních krabiček a zkusíme se dělat trochu nadhled a bavit se v dalším horizontu a diskutovat o tom, co může přijít, co nemůže přijít a jaký to na nás bude mít dopad. Hlídka trendů, které se vlastně v IT světě dneska odehrávají, zejména to, jakým způsobem se vlastně exportuje IT z IT ven a jak začínají fungovat autonomním, agilním, devopsovým způsobem komerční týmy. Připadá mi hrozně zajímavá změna zrůstu na efektivitu. Je to něco, co cítíme i u nás a je vlastně zajímavé vědět, že tak tak je vlastně všude. Letos mi přišlo, že úplně nejvíc rezonovalo téma demokratizace. Jsme se bavili o spoustě nových inovativních technologií, ale vždycky, kde se to láme, tak je ten moment, kdy se ta technologie dostane k lidem a začne se masivně používat. Ať už je to demokratizace přístupu k vývoji, k tvorbě softwaru, přístupu k AI a jejího naplnění, k loukodovým platformám, k datům, a to nejenom v rámci firmy, ale i mezi firmama, vlastně propojování funkcionalit v cloudu. Vždycky, když ta technologie se prostě dostane mezi lidi, tak mění svět. V budoucnu to bude určitě umělá inteligence, která nám pomůže šikovně paketovat a balíčkovat data, tak, aby jsme je mohli poskytovat i našim partnerům, respektive ty data monetizovat. Kdybych dneska skutečně měl neomezené zdroje, a tak bych je investoval do dvou oblastí. Jednak do nejlepších lidí na trhu, nejkvalitnějších zaměstnanců, s kterými bych chtěl dělat skutečně zázraky na poli, na poli technologie. A to je, to je oblast Artificial Intelligence nebo v současné době sklonová chat GPT. Svět IT se opravdu zásadně mění a stojíme na Prahu nové epochy. Možná nebude příští rok, možná ani ne za dva, možná bude třeba za tři, za čtyři, za pět let, ale je to tady a musíme se na to připravit. Nejvíc, co mě zaujalo, tak byla vlastně přednáška Kláry Kolouchový. Třikrát se snažila vystoupat na K2 a až po třetí se jí to podařilo. Takže vlastně nikdy nic nevzdávej, všechno je možný. A když už nemůžeš, tak zaber a dáš to. A, a strašně důležitý je mít ty partnery kolem sebe. Trask hraje i tu roli vlastně toho partnera. A když už nemůže ten klient, nebo když má nějaký problém, tak Trask tam vždycky je. Se hrozně těším na příští ročník 2024 a těším se na vás a na diskuzi s váma.